മോർണിംഗ് അപ്പം നമ്മൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞു ഇനി പതിനാറാമത്തെ പാരഗ്രാഫിലേക്ക് വരികയാണ് ഓക്കെ അപ്പം പതിനഞ്ചാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ കണ്ടു എന്ത് ഒരു ഡോക്ടറായിട്ട് പോലും ഒരു പാമ്പ് കടിച്ചാൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള മരുന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പോലെ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല ഒരു പാരസെറ്റാമോൾ പോലും അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ഗുളിക പോലൊരു സാധാ മെഡിസിൻ പോലും എൻ്റെ കയ്യിൽ എടുക്കാനില്ല എന്നുള്ളത് ആണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അയാൾ സ്വയം പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് ഐ വാസ് എ പുവർ ഫൂളിഷ് ആൻഡ് എ സ്റ്റുപ്പിഡ് ഡോക്ടർ ഐ ഫർഗോട്ട് മൈ ഡേഞ്ചർ ആൻഡ് സ്മൈൽ ഫീബ്ലി അറ്റ് മൈ സെൽഫ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സമയത്ത് പോലും അത്രയും ഡേഞ്ചർ ആയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് പോലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം വളരെയധികം ദയനീയമായ രീതിയിൽ ഞാൻ ചിരിക്കുന്നു ഈ പൊട്ടത്തര ഓർത്തിട്ട് എന്ത് ഞാനൊരു ഡോക്ടർ ആയിട്ട് പോലും എനിക്ക് എന്ത് മരുന്നാണ് ഈ പാമ്പ് കടിയേറ്റ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പ് കടിച്ചാൽ ഞാൻ പുരട്ടാൻ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതിന് ചെയ്യേണ്ടതിന് ആവശ്യമായ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് ഇവിടെ ഇല്ല എന്നത് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ദയനീയമായി ചിരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം ഇറ്റ് സീംഡ് ആസ് ഇഫ് ഗോഡ് അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് സീംഡ് ആസ് ഇഫ് ഗോഡ് അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ദാറ്റ് ആ ദൈവം എനി എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം എന്നെ അഭിനന്ദിച്ചതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നി പെട്ടെന്ന് എന്താ കാരണം ഇത്രയും ഒരു പാവപ്പെട്ട ഡോക്ടറാണോ ഒന്നിനും കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ദൈവം എന്നെ ഒരു അഭിനന്ദിച്ചതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ സ്വയം താഴ്ത്തിക്കെട്ടിപ്പോൾ ഇതുവരെയും ഞാൻ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ഡോക്ടറാണ് എനിക്ക് ഹാൻഡ് ബാച്ചിലറാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹാൻഡ്സ് ആയിരിക്കണം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണം അതുപോലെ എനിക്ക് അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കണം കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ലേഡീനെ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സ്വയം പുകഴ്ന്നു കൊണ്ടിരി അല്ലെങ്കിൽ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പം ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ദൈവ ഇവൻ സ്വയം ഞാൻ ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് വന്നതോടുകൂടി ദൈവം ഇദ്ദേഹത്തെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇറ്റ് സെയിംഡ് ആസ് ഇഫ് ഗോഡ് അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ദാറ്റ് ദ സ്നേക്ക് ടേൺ ഇറ്റ്സ് ഹെഡ് പാമ്പ് പതുക്ക അതിൻ്റെ തല തിരിക്കുന്നു ഇറ്റ് ലുക്ക്ഡ് ഇൻ ടു ദ മിറർ എന്നിട്ടോ തൊട്ട മേശയുടെ മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ കണ്ണാടിയിലേക്ക് അവൻ നോക്കുന്നു ആൻഡ് സോ ഇറ്റ്സ് റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രതിബിംബം അത് അവൻ്റെ പ്രതിബിംബം കാണുന്നു ആരുടെ പാമ്പിൻ്റെ ഐ ഡു നോട്ട് ക്ലെയിം ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ദ ഫേസ്റ്റ് സ്നേക്ക് ദാറ്റ് ഹാഡ് എവർ ലുക്ക്ഡ് ഇൻ ടു എ മിറർ ഐ ഡു നോട്ട് ക്ലെയിം ദാറ്റ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ല അവകാശപ്പെടുന്നില്ല എന്ത് ഇറ്റ് വാസ് ദ ഫേസ്റ്റ് സ്നേക്ക് ദാറ്റ് ഹാഡ് എവർ ലുക്ക്ഡ് ഇൻ ടു എ മിറർ ഇതാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പാമ്പ് ണ്ണാടി നോക്കുന്നത് എന്നൊന്നും ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് സെർട്ടീൻ ദാറ്റ് ദ സ്നേക്ക് വാസ് ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദി മിറർ ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് സെർട്ടീൻ ദാറ്റ് ദ സ്നേക്ക് വാസ് ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദി മിറർ പക്ഷേ പാമ്പ് എന്തായാലും മിററിലേക്ക് നോക്കി കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കി വാസ് ഇറ്റ് അഡ്മയറിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ബ്യൂട്ടി വാസ് ഇറ്റ് അഡ്മയറിംഗ് ഇത് അഡ്മയർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാധിക്കുക അല്ലേ ആ വാട്ട് വാസ് ഇറ്റ് അഡ്മയറിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ബ്യൂട്ടി അത് അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തെ ആരാധിക്കുകയാണോ സൗന്ദര്യത്തെ ആസ്വദിക്കുകയാണോ സ്വയം ആസ്വദിക്കുകയാണോ വാസ് ഇറ്റ് ട്രൈങ് ടു വാസ് ഇറ്റ് ട്രൈങ് ടു മേക്ക് an important decision about growing a mustache or using ഐ ഷാഡോ ആൻഡ് മസ്കാര ഓർ വെയറിംഗ് എ വെർമീലിയൻ സ്പോട്ട് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഫോർ ഹെഡ് നമ്മളോട് പറയാം പാമ്പ് ഇങ്ങനെ എന്തു ചെയ്യണം സൂക്ഷ്മമായിട്ട് കണ്ണാടിയിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഓദറിന് നമ്മുടെ ഡോക്ടറിന് തോന്നുകയാണ് എന്ത് വാസ് ഇറ്റ് ട്രോയിങ് ടു വാസ് ഇറ്റ് അഡ്മയറിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ബ്യൂട്ടി അത് അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തെ ആസ്വദിക്കുകയാണോ വാസ് ഇറ്റ് ട്രോയിങ് ടു മേക്ക് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എബൌട്ട് ഗ്രോവിംഗ് എ മൗസ്റ്റാഷ് ഓർ യൂസിങ് ഐ ഷാഡോ ആൻഡ് മസ്കാര ഓർ വെയറിംഗ് എ വെർമീലിയൻ സ്പോട്ട് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഫോർ ഹെഡ് അത് അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡിസിഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനം എടുക്കുകയാണോ എന്ത് ഗ്രോവിംഗ് മൗസ്റ്റാഷ് ഒരു മീശ വയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പാമ്പ് ഒര
പാമ്പിൻ്റെ ലിംഗം അതായത് ആണാണോ പെണ്ണാണോ മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ ഐ വിൽ നെവർ നോ എനിക്കറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഫോർ ദ സ്നേക്ക് അൺ വൂണ്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഫ്രം മൈ ആം ആൻഡ് സ്ലോലി സ്ലിതേഡ് ഇൻ ടു മൈ ലാപ്പ് ഫോർ ദി സ്നേക്ക് അപ്പം ആ സമയത്ത് പാമ്പ് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷ്മമായി കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ് ദ സ്നേക്ക് അൺ വൂണ്ട് വൂണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ചുറ്റുക അല്ലെ കെട്ടുക ചുറ്റുക എന്നുള്ളർത്ഥം അൺ വൂണ്ട് ചുരുളഴിക്കുക എന്നുള്ളർത്ഥം ഇറ്റ് സെൽഫ് ഫ്രം മൈ ആം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പതുക്കെ അതിങ്ങനെ അയഞ്ഞ് അയഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കെട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ അയഞ്ഞു തുടങ്ങി ആൻഡ് സ്ലോലി സ്ലിതേഡ് പതിയെ എന്ത് ചെയ്തു സ്ലോലി സ്ലിതർ സ്ലിതർ ചെയ്യാറിനെ എഴയുക ഇൻ ടു മൈ ലാപ്പ് എൻ്റെ മടിയിലേക്ക് ഇഴഞ്ഞു വന്നു ഫ്രം ദർ ഇറ്റ് ക്രപ്റ്റ് on to the table എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നും അതായത് മൈ ലാപ്പിൽ നിന്നും എൻ്റെ മടിയിൽ നിന്നും ഇറ്റ് ക്രപ്റ്റ് ഇഴഞ്ഞു ഈ ഓൺ ടു ദി ടേബിൾ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നു ആൻഡ് മൂവ്ഡ് ടുവേഡ്സ് ദി മിറർ എന്നിട്ട് എവിടേക്ക് നീങ്ങി മിററിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നു പെർ ഹാബ്സ് ഇറ്റ് വാണ്ട് ടു എൻജോയ് ഇറ്റ്സ് റിഫ്ലക്ഷൻ അറ്റ് ക്ലോസർ ക്വാർട്ടേഴ്സ് Perhaps, ഒരു പക്ഷേ ഇറ്റ് വാണ്ട് ടു എൻജോയ് അത് എന്ത് ചെയ്യാണ് ആസ്വദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് റിഫ്ലക്ഷൻ അവൻ്റെ പ്രതിബിംബം അറ്റ് ക്ലോസർ ക്വാർട്ടേഴ്സ് തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് ആസ്വദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും ഐ വാസ് നോ മിയർ ഇമേജ് കട്ട് ഇൻ ഗ്രാനൈറ്റ് ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു കരിങ്കല്ലിൻ്റെ പ്രതിമയൊന്നുമല്ല ഐ വാസ് സഡൻലി എ മാൻ ഓഫ് ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ഹ്യൂമൻലി ആയിട്ടുള്ള എനിക്ക് പിന്നെ ജീവനുള്ള എൻ്റെ ശരീരവും ശരീരം തിരിച്ചു കിട്ടി എന്ന് പറയുക അതായത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്ലഷ് എൻ്റെ മാംസവും ബ്ലഡും തിരിച്ചു വന്നു എൻ്റെ മാംസവും അതുപോലെ തന്നെ രക്തവും തിരിച്ചു വരുന്നു അതായത് എൻ്റെ പേടി പോയി പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയില്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇനി അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം ആ രീതിയിലേക്ക് എനിക്ക് അനക്കം വന്നു സ്റ്റിൽ ഹോൾഡിങ് മൈ ബ്രത്ത് അപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഐ ഗോട്ട് അഫ് ഫ്രം ദി ചെയർ ഞാൻ ചെയറിൽ നിന്നും പതിയെ എഴുന്നേറ്റു ഐ ക്വയറ്റ്ലി വെൻഡ് ഔട്ട് ത്രൂ ദി ഡോർ ക്വയറ്റ്ലി ശാന്തനായി ഐ ക്വയറ്റ്ലി വെൻഡ് ഔട്ട് ത്രൂ ദി ഡോർ പതിയെ പതിയെ ഡോറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇൻ ടു ദ വരാന്ത എന്നിട്ട് വരാന്തയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഫ്രം ദർ അവിടെ നിന്ന് ഐ ലെപ്റ്റ് ഇൻ ടു ദ യാഡ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എവിടേക്ക് ചാടുന്നു യാഡിലേക്ക് മുറ്റത്തേക്ക് ചാടുന്നു ആൻഡ് റാൻ ഫോർ ഓൾ ഐ വാസ് വേർത്ത് എന്നാൽ കഴിയും വിധം എനിക്ക് എത്രത്തോളം സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം സ്ട്രെങ്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും ഒരു ദീർഘനിശ്വാസം ഇടുക എന്നെല്ലാവരും ഒരു ഫ്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ദീർഘനിശ്വാസം ഇട്ടു ഈച്ച് ഓഫ് ഹസ് ഹീവിഡ് എ സൈ ഓഫ് റിലീഫ് ആശ്വാസത്തിൻ്റെതായൊരു നിശ്വാസം എല്ലാവരും വിടുന്നു ഓൾ ഓഫ് അസ് ലിറ്റ് ബീഡീസ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു ബീഡി കത്തിച്ചു സംബഡി ആസ്ക്ഡ് ഡോക്ടർ ആ സമയത്താണ് ഒരാൾ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചത് ഈസ് യുവർ വൈഫ് വെരി ഫാറ്റ് അല്ല അതൊക്കെ പോട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ വളരെ തടിച്ചിയാണോ നോ ദ ഡോക്ടർ സെഡ് അല്ല ഗോഡ് വിൽഡ് അതർവൈസ് ദൈവത്തിൻ്റെ തീരുമാനം മറ്റൊന്നായിരുന്നു മൈ ലൈഫ് കമ്പാനിയൻ ഈസ് എ തിൻ റീഡി പേഴ്സൺ വിത്ത് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് എ സ്പ്രിൻ്റർ മൈ ലൈഫ് കമ്പാനിയൻ അതായത് എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ കൂട്ട എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ജീവിത സഖി എന്ന് പറയുന്നത് എ തിൻ മെലിഞ്ഞ റീഡി പേഴ്സൺ വിത്ത് ദി ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് എ സ്പ്രിൻ്റർ മെലിഞ്ഞ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു യുവതി വിത്ത് എ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് എ സ്പ്രിൻ്റർ സ്പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം സ്പ്രിൻ്റർ ഓട്ടക്കാരി അത്ര നന്നായിട്ട് ഓടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എൻ്റെ ഭാര്യ സം വൺ എൽസ് ആസ്ക്ഡ് വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വീണ്ടും ചോദിച്ചു ഡോക്ടർ വെൻ യു റാൻ ഡിഡ് ദ സ്നേക്ക് ഫോളോ യു അല്ല അതൊക്കെ പോട്ടെ ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ ഓടിയപ്പോൾ പാമ്പ് നിങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്തോ ദ ഡോക്ടർ റിപ്ലൈഡ് ഡോക്ടർ മറുപടി പറയുക ഐ റാൻ ആൻഡ് റാൻ ടിൽ ഐ റീച്ച് ഡ ഫ്രണ്ട്സ് ഹൗസ് ഞാൻ ഓടി 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 എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഐ സ്മിയേഡ് പുരട്ടി ഓയിൽ ഓൾ ഓവർ മൈ സെൽഫ് ആൻഡ് ടു കെ ബാത്ത് എൻ്റെ മേൽ മുഴുവൻ ഞാൻ എണ്ണ പുരട്ടി ഞാനൊരു കുളി കു
ടു അതേഴ്സ് എന്നുള്ള അർത്ഥം ഒന്നോ രണ്ടോ അധികം ആൾക്കാരെയും കൂട്ടി ഞാൻ എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് വന്നു ടു മൂവ് മൈ തിങ്സ് ഫ്രം ദർ എന്തിനു വേണ്ടി എൻ്റെ സാധനങ്ങൾ എൻ്റെ വസ്തുവകകളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ബട്ട് വി ഫൗണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി വി ഹാഡ് എ ലിറ്റിൽ ടു ക്യാരി ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒന്നും തന്നെ എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല സം തീഫ് ഹാഡ് റിമൂവ്ഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ തിങ്സ് ഏതോ ഒരു കള്ളൻ വന്ന് അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ എല്ലാ വസ്തുവകകളും മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു ദ റൂം ഹാഡ് ബീൻ ക്ലീൻഡ് ഔട്ട് റൂമ് വളരെ ക്ലീനായി കിടക്കുന്നു അതായത് ഒരു വസ്തുവില്ല അവിടെ എന്നുള്ള അർത്ഥം ബട്ട് നോട്ട് റിയലി അത്ര ക്ലീൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി എന്നൊന്നും ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല ദ തീഫ് ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് വൺ തിങ് ആസ് എ ഫൈനൽ ഇൻസൾട്ട് ഒരവസാന കളിയാക്കൽ എന്ന വണ്ണം അവസാന വട്ടം കളിയാക്കൽ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു വസ്തു മാത്രം അവൻ പോലും എന്നെ പുച്ഛിച്ചു പോയി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു വസ്തു മാത്രം അവിടെ ഒഴിവാക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വസ്തു മാത്രം കൊണ്ടുപോവാതെ ഒഴിവാക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ് ഐ ആസ്ക്ഡ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു എന്താണത് ദ ഡോക്ടർ സെഡ് മൈ വെസ്റ്റ് ദ വെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബനിയൻ ദ ഡേർട്ടി വൺ എൻ്റെ മുഷിഞ്ഞ ബനിയൻ ദ ഫെലോ ഹാഡ് സച്ച് എ സെൻസ് ഓഫ് ക്ലൻസിനെസ് എന്താ ക്ലീൻലിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലൻസിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻലിനെസ് എൻ ആ സുഹൃത്തിന് അതായത് ദ ഫെലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യന് അതായത് ആർക്കാണ് ആ തീഫിന് എന്തുണ്ട് ആ ഒരു ക്ലീൻലിനെസ് ഓ ഭയങ്കര ഒരു വൃത്തിക്കാരനായിരുന്നു ആ കള്ളൻ എന്തൊരു വൃത്തിയാണെന്നറിയോ ദ റാസ്കൽ കുഡ് ഹാവ് ടേക്ക് ഇൻ ഇറ്റ് ആൻഡ് യൂസ് ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ വാഷിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ അവൻ എന്നെ അപമാനിക്കാൻ വിധം അവസാന വട്ട ഇൻസൾട്ട് എന്ന രീതിയിൽ അപമാനം എന്ന രീതിയിൽ അവൻ എൻ്റെ വെസ്റ്റ് മാത്രം അവിടെ ഇട്ട് പോയി അവൻ ഭയങ്കര വൃത്തിക്കാരനായിരുന്നു ദ റാസ്കൽ കുഡ് ഹാവ് ടേക്ക് ഇൻ ഇറ്റ് ആ തെണ്ടിക്ക് അത് എടുത്തുകൂടെ ആൻഡ് യൂസ് ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ വാഷിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ എന്തുകൊണ്ട് അവൻ അതെടുത്ത് സോപ്പും വാട്ടറും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിക്കൂടാ വെള്ളവും സോപ്പും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിക്കൂടാ കഴുകിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ എന്നൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു അതൊക്കെ അവൻ പറയാണ് ഡോക്ടർ പറയുക ഡു ഡിഡ് യു സി ദ സ്നേക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഡോക്ടർ അല്ല നിങ്ങൾ പിറ്റേ ദിവസം പാമ്പനെ കണ്ടോ ദ ഡോക്ടർ ലാഫ്ഡ് ഡോക്ടർ ചിരിച്ചു ഐ ഹാവ് നവർ സീൻ ഇറ്റ് സിൻസ് പിന്നീട് ഇതുവരെ ഞാൻ ആ പാമ്പിനെ കണ്ടിട്ടേയില്ല ഇറ്റ് വാസ് എ സ്നേക്ക് വിച്ച് വാസ് ടേക്കൺ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ബ്യൂട്ടി അതാ സ്വന്തം സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വന്ന് പോയ ഒരു പാമ്പായിരുന്നു അത് അവനവൻ്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ച് പോയി അത്രമാത്രം ഞാൻ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ആ പാമ്പിനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ആ കഥ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം തുടക്കം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഹാവ് യു എവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങ തുടക്കം അല്ലേ നിങ്ങളെപ്പോഴെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാ ചോദിക്കുന്ന തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഹാസ് എ സ്നേക്ക് എവർ കോയിൽഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് റൗണ്ട് എനി പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ബോഡി എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പാമ്പ് കയറി കൂടിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പ് ചുറ്റിയിരുന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ഒരു ഡോക്ടർ ചോദിച്ചത് അതും എങ്ങനത്തെ പാമ്പ് എ ഫുൾ ബ്ലഡഡ് കോബ്ര നല്ല വിഗറസ് ആയിട്ടുള്ള വെനോമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോബ്ര നിങ്ങളുടെ മേല് ശരീരത്തിൽ കയറി കൂടിയതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ വളരെ രസകരമായ രീതിയിൽ ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ട് ഹ്യൂമറസ് എലമെൻസോട് കൂടിയിട്ടാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ എന്നുള്ള ഈ കഥ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ